Клево всем, друзья! Сегодня вторая серия по разбору прикормок. У меня вот такая вот прикормочка. Это эконом серия. Прикормка фирмы Waterfox. Серия Профессионал Чеснок. Именно этикетки вот этого производителя я чаще всего вижу валяющиеся вместе ловли. Я не знаю, не верю, что это рыбаки выкидывают. Возможно, пачки какие-то сильно легкие, уносятся случайно ветром. Может быть, они теряются у рыбаков. Ну, не верю, что рыбаки их выкидывают. И тем не менее, именно вот, вот такие вот пачки этого производителя и в 90% случаев вижу валяющиеся на рыбалке. Не знаю почему, но вот такая вот ситуация, друзья. О прикормке. Вскрывается она, разрываясь вот таким образом. Написано чеснок, серия профессионал. Смотрим. Так, вес 750 грамм пачки. Не килограмм, всего лишь 750 грамм. Возможно, это, это причина, почему она очень дешевая. И люди не смотрят на вес, идут в магазин, видят дешевая прикормка, берут, а оказывается по весу она может быть дороже, чем более, другая, более дорогая прикормка более серьезного производителя. На пачке всего 750 грамм. Срок хранения 12 месяцев. Дата изготовления смотрите выше на шве. Я поискал дату изготовления. Вот в этом месте просматриваются, что какие-то циферки есть, но в реальности ничего не видно, что очень и очень плохо. То есть в реальности я как рыбак не могу посмотреть дату, купить непросроченный продукт, не про горки. При ловле на течение желательно добавить балласт мелкий гравий, песок, глину или кротовую землю. Вот так, то есть производитель нас уже учит гравий, это просто что-то с чем-то. Состав отруби пшеничные. Вы все, наверное, знаете, что в составах первым пишется тот состав, который большая часть. И чем дальше по списку, тем этого вещества меньше. Это по ГОСТу, по норму у нас так пишется. Я думаю, тут по идее должно быть то же самое. Отруби пшеничные, пшеница, кукуруза, шрот подсолнечный, соя. То есть вот из чего пищевые ароматизаторы, краситель, подсластитель, разрешенные для использования на территории Российской Федерации. То есть получается, это прикормка, это отруби с добавлением молодой кукурузы, пшеницы, сои и тому подобного. И немного ароматизаторов и красителей пищевых. Вскрываем. Угу. Что себе, ребят? Порвать не могу, друзья. Хорошо запаяли. О, есть. Вот такая прикормка, красноватая, даже очень красноватая. Да, в ней видно молотые, молотую кукурузу, молотые зерновые, красный цвет. Я заметил, что именно этот производитель почему-то, именно прикормка у него вся вот такая красная. В большинстве случаев. Довольно мелкий помол у прикормки. Хотя попадаются кусочки довольно крупные, но тем не менее через четверку сито пройдет сквозняком, ничего не застрянет. Если на двойке сито, двойку это для профессионалов, нам они сто лет не нужны, то что-то останется. Но тем не менее такая довольно ровненькая прикормка. Мелкий помол, очень-очень много зерновых, очень много молотой кукурузы и пшеницы, очень много видно. Запах. Пока не добавили воды, прочувствуется 
запах чеснока и немножко сладковатый оттенок. Так можно сказать, да, чеснок. Не прям идеально, не прям сильно. Ну, как сейчас добавим воды, будет видно, потому что, потому что ароматизаторы в основном добавляются в порошке пищевые. И только со смешиванием, со смешиванием воды они начинают более сильно отдавать запах, сильнее пахнуть. Так сказать особо ничего не могу. Ровненькая, нормальная прикормка. Ну, единственное, цвет у меня, конечно, красноватый. Он, допустим, для зимы я бы ее не использовал. Ну, сейчас еще посмотрим, как она работает. Тогда уже будем более точно делать предположение, где бы ее можно было использовать и когда. А так, красная прикормка, мелкая, с большим количеством зерновых, кукурузы, пшеницы. Как написано у производителя. Но сейчас снова это мелкая отруби и молотые зерновые. Ну что, добавим воды. Начинаем потихонечку мешать. Посмотрим, как она пьет. Во, сразу запах чеснока пошел. Чуть-чуть воды добавил. Порошковый ароматизатор пищевой сразу начал растворяться. И очень сильный запах чеснока пошел. Значит, прикормка мелкая. Из-за этого комкуется. Такой вот небольшой недостаток всех мелких прикормок. Включая эту. По идее, ее нужно сбивать венчиком чтобы качественно, правильно ее замешать, любую мелкую прикормку, любого производителя нужно замешивать венчиком. Я свой венчик потерял еще пару лет назад, у меня его нету, поэтому все время мешаю руками, проблем нету. Единственное, что когда мешаешь мелкие прикормки руками, в воду добавлять нужно буквально по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы не образовались комки, комки разбил, Налил воды, замешал. Комочек разбился, замешал еще. Добавил воды и мешаешь. В глубокой удобной таре более удобно это делать. И вот начинает, начинает она комковаться. Следующую порцию воды добавлять только тогда, когда все комочки разбил. Когда комочков практически нету в мелких прикормах прикормках тогда можно добавлять следующую порцию воды иначе она скомкуется и нормально невозможно будет размешать венчиком конечно проблем нету он разбивает все комочки вот комочков большую часть разбили добавляем следующую порцию воды и опять мешаем до развития следующих комочков. Прикормка молотая, поэтому не требует слишком большого объема воды. Все молотые прикормки пьют не сильно много воды. Наверное, процентов на 30-40 на меньше, чем, чем экструдированные прикормки. Как и любая прикормка, в которых присутствуют зерновые, Такие прикормки обязательно замешивать в несколько этапов. Первый этап готов. Вся прикормка равномерно на ощупь влажная. Нету комочков. Но я ее сожму. И вот она сжимается. Но в то же время легко рассыпается в руке. То есть это первый этап. Теперь надо дать постоять минут 10. После чего... Будет второй этап добавления влаги. Прошло 10 минут. Практически не комкуется. Она ее сжимаешь, но она остается сухой прикормка. Добавляем второй этап. Я вот так сказал. Из всех прикормок, что я когда-либо использовал с аромой чеснока, это прикормка с самым слабым запахом чеснока. С очень слабым. Руки не пачкаются. Совершенно тара не пачкается. Ну, тут и красителя практически нету. Кстати, друзья, сами отруби 
в большом количестве содержат жирные кислоты, поэтому при неправильном хранении они очень быстро прогоркивают. Поэтому не рекомендую брать такие прикормки сразу в большом количестве. И желательно, конечно, отслеживать дату. Если производитель написал год, то хотя бы, чтобы прикормки было полгода. Не жду я от этой прикормки ничего интересного. Не знаю, посмотрим, как работают отруби. Я такой прикормкой ни разу не пользовался, не, не видел, как она работает в воде. Сейчас мы вместе посмотрим, как она работает. Мне самому очень даже интересно. Производитель максимально удешевил все, что можно. Отруби, немножко зерновых, без, практически без красителя. Ну, такая прикормка тоже должна быть. Ей можно ловить, я так полагаю. Сейчас посмотрим, как работает в воде. И я сделаю свои выводы, ловил бы я ей или нет. И для каких условий. Прикормка готова. Сейчас будем смотреть, как она будет работать в воде. Сдавил довольно сильно. Отлично видно, насколько довольно сильный лифтинг. Отлично видно, сколько много мелкой мути. Несмотря на то, что сдавил сильно, выходит очень быстро прикормка. Огромное количество плавающих частиц. Просто весь аквариум забитый мелкой пылью, мелкими частичками и с небольшим количеством средних. Они плавают, они висят в толще. В основном висят в толще или поднимаются вверх. Много частиц плавает по поверхности аквариума. То есть лифтинг очень сильный. На дне видно, прям лежит муть. Вот вокруг прям видно, лежит мелкая муть. На поверхности аквариума видно движение воды от поднятия. То есть даже создает ток воды. Такой сильный подъем происходит. Что даже есть ток воды небольшой. Наш гейзер взорвался. В самой прикормке видно много частичек дополнительных светлых, 
видно зерновые, желтеньких кукурузы. И при этом очень красная прикорка. Ну, очень. Ну что, друзья, посмотрели, как работает, можно сделать выводы. Скажу, как обычно я говорю, плохой прикормки не бывает. Бывает неправильное применение прикормки. То же самое и эта прикормка. Несмотря на то, что она очень недорогая, эта прикормка будет ловить. Что касается запаха, относительно запах чеснока есть довольно сильный, но относительно, но относительно тех прикормок, которые я использовал от других производителей, он будет самый слабый. Но тем не менее, он есть, он рабочий. Эта прикормка очень сильно лифтит. Очень сильно. Люфтинг у нее очень сильно. Мелкие частички просто фонтаном вверх гейзером поднимаются, столбом, красиво. Но для карпа Прикормка огонь. Просто берем этот состав, можно, наверное, с другим запахом, с этим запахом. Едем на ловлю сазана карпа, платный водоем. Сазан обожает лифт. Карп и сазан обожают пыль. Вот эта мелкая пыль его зовет сдалека, он просто тащится от такого. Поэтому на сазана будет огонь, просто огонь. Едете на платник. Берете прикормку эту, добавляете в нее там пельца, конопли, еще что надо. Работать будет на ура. Просто во. Для карася и леща я бы ее не использовал категорически, ни в каких условиях. Карась ненавидит вот эту мелкую пыль. Просто ненавидит. Лещ то же самое. Очень не любит мелкую пыль. Очень. Если мелкие Подлещик там, ладошка грамм до 100, 150 максимум еще как-то ее терпит, то крупная рыба просто ненавидит. Карась от мала до велика мелкую пыль просто ненавидит. Можно убить точку, используя вот такие прикормки. Я попробовал эту прикормку сжать очень сильно комок, прям сильно сжал, кинул, вот он у меня лежит. Стол пыли от нее шел бешеный. Да, она долго растворяется, но стол пыли идет очень сильно. Эту прикормку для, коти... для карася и леща я бы не использовал от слова совсем. Для ловли на течение. Для не сильного течения великолепно. Подойдет. Для ловли сильного течения не подойдет. Она очень сильно быстро вымывается. Просто на течение она просто будет ее как наждачкой смывать с кормушки. По флету, друзья. Флет по карпу будет великолепно. Можно ничего не добавлять. Нужный запах взяли, забили в кормушечку флет, закинули. Пыль, карп любит ее, он на нее быстро приходит, отзывается. Тут вкусняшка, скушал, клюнул. То есть великолепно. Я бы назвал бы эту всю прикормку карповой. Просто карпово. Для леща, для карася не использовал бы от слова совсем. Просто можно убить точку, напугать рыбу. Даже сильно сжатый комочек рыбу пылит очень сильно. Ну и цвет. Ее, честно, нужно затемнять. Да, если вы ловите, в принципе, карп, опять же, цвет великолепно для карпа. Красные тона. Выделять точку, выделять кормушку, выделять место ловли. Отлично. Для карпа великолепно. Просто. Если мы ловим карпа на фидер, добавили сюда крупных частиц, молотых, допустим, пельца, просто можно пельца четверки добавить и с ним ловить. Будет, будет отличная прикормка для ловли карпа. Только что чеснок, запах бывает хорошо, бывает не очень. То есть добавляем сюда... Берем такую же прикормку с другим запахом, перчика и на фидер колбасим карпа. Красненькая, красивенькая, на фоне этого цвета видно насадку. Желтенькая кукурузка будет смотреться великолепно, а парыш пучок будет смотреться великолепно. Берем флет, 
Во флэт, опять же, та же кукурузка на фоне ее будет смотреться великолепно. Цвет выделяющийся для карпа огонь. Вот, вот реально для карпа прикормка будет огонь. Для карася, для леща категорически. Если вы хотите не хотите ловить рыбу, пожалуйста. Я понимаю, что люди мне напишут, что мы ловили, все было отлично. Да, когда рыба активная, когда карась активный, работать будет. Если карась и лечь хоть чуть-чуть будет пассивными, вы просто отпогнете рыбу. Для платвы отличная прикормка. Но красный цвет очень часто может спровоцировать плохо, а может наоборот среагировать хорошо то есть надо пробовать на данный момент сработает она или нет ну ее можно подкрасить и тогда для плотвы будет великолепная прикормка у нее бешеный люфтинг ее кормушку сдергиваешь под, поднимается огромное облако мути то есть для плотвы прикормка будет великолепная две рыбы на которую эта прикормка в настоящем водоеме будет работать очень хорошо это плотва и карп. По карпу это вообще будет сказочно. И две рыбы, по которым я категорически эту прикормку не рекомендовал. Это карась в первую очередь и на втором месте лещ. Но с другой стороны надо пробовать. Это рыбалка. Мы не знаем, что рыбе на данный момент понравится. Но вот мои такие вот предпочтения. Я бы поступил вот так. Друзья, надеюсь вам понравилось. Будем продолжать серии, буду рассказывать про разные прикормки, а вы не стесняйтесь, ставьте класс, лайки, пишите свои комментарии. До новых встреч, друзья!